в России продавать один очень интересный и подавать, в том числе один очень интересный сорт вина, и тоже, который делается из очень э, интересного сорта винограда. Я могу вам сказать своими словами, я могу почитать, как вам угодно, друзья мои. Лучше я почитаю. Итак, э, напомню, что значит, на всякий случай, э, я читаю, поэтому делаю нормально. Нормально. Итак, друзья, я вас хочу познакомить сейчас с сортом винограда, который называется э, Зинфандей. Вы сможете выговорить это? Зинфандей? Зинфандей. Okay. В принципе, а, порепетируйте, да, и потом споем на эту тему. Значит, я, опять же, углублюсь в древности, скажу, что дата появления на самом деле не известна. Но она была обнаружена однажды, бутылка, 1883 года, чтобы вы понимали. Вот. Это было написано на этикетке, и на которой была надпись «Зинфанг». В общем, это сорт винограда, на самом деле, это сорт винограда, который произрастает в Калифорнии. Вот. И это считается лучшим сортом винограда, да. и именно из этого сорта винограда, который обладает всеми почему-то вкусами всех фруктов. Вот так почему-то было написано в одном интересном коммюнике. Вот. Держи паузу. Да, переведите, пожалуйста, что это за слово «коммюникация». Хорошо. Значит, теперь говорим по-русски для тех, кто слушает нас на русском языке. Значит, друзья мои, сегодня мы переходим к дегустации этого замечательного напитка под названием, я, к сожалению, опять без очков не вижу, но сорт винограда называется «Зинфандей», с которым чуть позже я познакомлю вас поближе. Соответственно, в рамках нашей передачи, соответственно, соответственно, нашей передачи а, манеры излагать мысли. А, но все чуть позже. Не желаете попробовать? А кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Так как вы предлагаете конкретные действия, то, пожалуйста, друзья, можно взять бокалы. Пожалуйста, Попробуйте. давайте возьмем наши бокалы и выпьем за Зинфандей. Зинфандей. Причем Раз. у меня такое ощущение, что это по мере употребления этого напитка больше да, напитка. Это еще и прекрасный образец дикции. дикции, чтобы люди понимали, что дикция в произношении это тоже важно. Что, какого сорта? Что? То есть уже не важно, как называется вино, главное, из какого сорта винограда оно сделано. Дальше я вас познакомлю еще с очень интересными моментами такими в истории этой марки и вообще в истории, скажем, вообще виноделия, да, в том числе калифорнийского виноделия, если я правильно понял. Сам себе. Попробовали, да? Да, прекрасно. Хороший вино? Очень. Вот эта надпись впечатляет нас. Вас впечатляет надпись клей. Ну вот скажите, друзья мои, как вообще вы относитесь к вину? А вы знаете, мы ничего не скажем нового, как именно вино, вино, кстати сказать, продлевает жизнь человеку, Сережа. Вот как. Вы знаете, коллега, на этот счет тут, так сказать, бытуют разные мнения, но я хочу сказать банально, что красное сухое вино, Будем так говорить простым языком, чистит кровь, обогащает кровь, происходит кровообращение. Антрицер. Да. Ну, добавьте, коллеги, добавьте. Тельца. Говорите, пожалуйста. Тельца. Девушки, это не главное. Тельца. Красные. Красные Которые, так сказать, обогащают нашу кровь. И я вам хочу сказать, те люди, кто умеют употреблять эти красивые эти Тица. напитки, Тица. как красное вино, те живут счастливые и долго. Вы прекрасно знаете, что и в Италии, и во многих странах, и дети, так сказать, и взрослые, и заобиты, все пьют. Вы знаете, вы, вы же вот спрашиваете, а сами все же знаете, коллега. Ну, я-то знаю, да. Далочка, добавьте, пожалуйста. Про детей или про детей? Про вино. Про вино, которое действительно... Нет, друзья, это не смешно. Действительно, вино необходимо каждому человеку, но нужно знать э, предел, нужно понимать, что, так сказать, нельзя злоупотреблять. А это как хлеб, как, так сказать, вода. То есть красное сухое вино, это, я считаю, очень здорово. Вино это жизнь. Это жизнь, да. Прекрасно. А тем более вот это вино, которое здесь 
мы, так сказать, пробуем и так далее, и так далее. Это сорт виноград. Так вот, Олег Петрович, вот так вот, возвращаясь, скажем, в колыбель нашей беседы. Колыбель, да. вы не можете напомнить мне такую вещь? Вот вам как-то в вашем творчестве, например, обогащение красными цветами помогало как-то в творчестве? Вы знаете, когда я был молод, это было очень давно, как раз именно вино, вино давало возможность раскрепощаться, и из этого получалось либо хорошие стихи, как вы знаете, коллега, да, либо хорошие мелодии. Из этого выливалось. Дети, иногда получались после этого. Дети, кстати, с вином никак нельзя ассоциировать, потому что. Но они получаются потом после вина. Это потом уже. А когда, чтобы родился ребенок, ни в коем случае нельзя пить. Понимаете, уже спустя, когда, так сказать, ребенок родился, уже вот тогда можно продолжать, понимаете? А до рождения ребенка. Где-то полгода нельзя ничего делать. Все же нас создают впечатление, нет, не нас создают впечатление, что мы попали на программу «Будь здоров». А главное. И, а и, и, и на самом деле музыка является вторичной, потому что первичным является лекция, значит, Олега Петровича Калитова, например, того, что сколько нужно и сколько не нужно выпить, он это все И потом за народ уже совсем укачало, а теперь... Песни. Вы знаете, друзья, я вам хочу сказать, что когда мы были, Сережа, мы латыни, когда это, я, я не говорю о моих коллегах, которые моложе, у нас же, так сказать, что было? У нас не было красивых сухих пин. Был хороший портвейн, помните, Сережа? А портвейн, портвейн, либо... Мы не знаем, хороший ли он, потому что портвейн просто был, и вариантов не было. Вы знаете, коллега, раньше был ГОСТ, и ГОСТ, так сказать, отвечал за качество вина, правильно? Возможно. Это сегодня мы находимся, я уверен, что это вино потрясающее, правда ведь? Вино потрясающее, а какая потрясающая рыба пришла? Так вот, я хочу сказать, вот возвращаясь к вашему вопросу, когда выпиваешь немножечко глоточек вина сухого, да, неважно сухого, так сказать, крепленного, получается раскрепощение и получается песни. Вот, например, такие песни, как сейчас, которые я хотел вам показать. Которые сейчас прозвучит наш эфир. Вы знаете, да, я хотел бы, так сказать, познакомить вас, дорогие телезрители, или как это сказать, наши друзья. Мы с вами к кому-то обращаемся. Наши друзья, Сережа. А песни, которые я написал благодаря, так сказать, прекрасным винам. Песня называется очень просто. Ты и только ты, который написал вместе с моим товарищем, моим другом Александром Шагановым. Я надеюсь, вы знаете эту фамилию? Конечно, да. Песня называется «Ты и только ты». А в первый исполнитель этой песни, естественно, первый и, естественно, и кроме меня, он первый, это Дима Билан. Я надеюсь, вы знаете такого певца, потрясающий певец. Вы слышали эту фамилию? А авторское исполнение, надеюсь, вы мне поможете, Сережа? Помогу. Когда тебя со мной нет, Вот не сплошная западня, Смолкает звук и меркнет свет. Я не могу прожить и дня Без откровенных губ твоих, Твоих таких весенних глаз. Молиться буду я за мир, Я бегу, буду биться ради нас. Ты, только ты, до слез до хрипоты Все песни и стихи Тебе Только ты, только ты Надежды и мечты Не без тебя совсем Совсем Горько Горько Ты уходишь ты на них этот год и для меня Я так люблю тебя, пойми Я так люблю, пойми меня Без откровенных рук твоих Твоих таких весенних глаз Молиться буду я за них Я буду биться ради нас Ты, только ты До слез, до хрипоты все песни и стихи тебе Только ты, только ты Надежды и мечты Мне без тебя совсем, 
Совсем горько. Горько. Салават надо, да, Сергей? Конечно. Для, для этого Спасибо. Нужно. Браво. Браво. Спасибо. 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 Я только что узнал, что меня не снимают. Снимают только вас. Кость бы сказал.